今天呢就开始啊。那么下面老师开始咱们今天的课程。那么今天咱们画的仍然是刘继友的啊，刘继友的这幅作品《兔》。那么刘继友画了很多兔的作品啊，大家稍微查一查就能查到。哎，那么这幅作品大家可以看到，这这幅作品呢，一个是一个小姑娘抱着一只兔子，下面呢有一只黑色的和一只白色白色的兔，对吧？那么我们看啊。首先看这个小姑娘的一个动态，是微微倾斜啊，向后仰，对吧？哎，盘着腿，举着兔子，哈，盘着腿，举着兔子。那么这个这个动态也非常的生动、生活化，对吧？很生活化。好，那么同时啊，它这么向后一仰，那么咱们的这个构图你看一看，哎，这个构图呢，就是从脑袋是冲着这个纸的角，对吧？它这么下来，哎，下来，一直下来，下来一。半的地方呢，下面又有两只兔子形成一条直线啊，形成一条斜线。那么两，他们俩啊，上面的兔子上啊，上面小姑娘抱个兔子，下面的这两个兔子，它俩形成的正好是一个夹角的这么一个构图，对吧？那么延伸下来啊，下边就是一个纹，就是一个三角形啊，整个呢是形成一个三角形。同时抱起来这只兔子啊，是一只立起来的兔子啊。那么这个构图你看看啊，这个构图。我们可以看到，一个上面这个抱起来这个兔子的脑袋啊，小姑娘的脑袋，还有这是黑兔的脑袋啊，形成了三条线，相当于三条线，对不对？相当于三条线啊，咱们的构图，这就是构图的呃妙用啊，对吧？同时你也可以这么理解啊，你看看它们连在一块儿是不是？哎，从小从小兔子的头到小姑娘的身体，再到这个黑兔，再到这个白兔。他们始终是怎么样 ？S 型啊 ，S 型，对不对？是吧？并且啊，朝向，你看他脑袋的朝向，哎，脑袋的朝向也很重要。啊，小白底下最下面的一只，它是朝下面，它是朝朝右下。那么左边那个啊，黑兔呢，它是朝朝左边，它有这种啊扭转啊呼应的这种关系在里边。啊，整个的这个画面的啊，它是有运动、有联系的在一起。那么很多的人物画作品里边呢，通常会注意这些啊，你的头的朝向，互相之间有没有顾盼关系？比如说你看古代的很多的这种侍女画的作品啊，我以前在讲座里给大家分析过吧。你、啊、看，比如说《导念图》啊这样的啊。他们这些侍女呢，他们互相之间这个头的朝向都是不一样的，对不对？都会不一样啊，哪怕都是朝一个方向，它的这个哪怕是三分之一侧面还是四分之一侧面都不一样啊。为什么呢？它会形成一种视觉上的牵引作用，它有它有视觉的牵引作用。那么这就是构图的一些妙用啊，一些需要我们琢磨安排、细心安排的时候，那么我们创作的时候。都会啊，精心的安排这些事情，做到呢不露痕迹的啊，非常自然的。那么观看的人看了之后，哎，他也观看的人看了之后毫无察觉，觉得很自然，对不对？但是你细想想，这都是因为画画的人安排的好。如果安排的不好，观看的人就会觉得很奇怪，对吧？那么这是构图的一些知识啊。给大家穿插着讲一点，包括咱们画花鸟画，经常会画两只鸟或者三只鸟啊，还有花，它们之间有一种顾盼关系，对不对？有呼应关系、宾主关系啊，这些，比如两只鸟啊，之前画的喜鹊，两只喜鹊，一个头朝这边呢，那另外一个头就朝那边，两人呢，哎，方向不一样，但是呢，会有这种呼应啊。同时，小鸟可能会与花卉进行呼应。可能会与树上的某一个小小虫子进行一个呼应啊，等等这些，那么都是构图的一些精心安排。好，那么今天呢，咱们这个构图的知识啊，就先讲这么多。下面我们来起形啊，带着大家起形。好了，啊，起个形啊，起不起形？哎，如果要起形啊，老师就给起个形啊。头头疼，赶紧睡觉啊！赶紧休息啊！头疼的同学休息啊！课一天不看没关系啊，这个身体养好些。不起啊，不起我就直接画了啊。
其他人不起，我怕大家画不好啊。稍稍起一个啊，起一个好吧？不起，我怕你们画不好。哎，比如说看啊，那么起形，那么首先我们看这个小姑娘的脑袋啊，脑袋与这个这只兔子的脑袋啊，有一个什么关系呢？一个倾斜的角度。哎，我把相机调整一下啊，有点歪了。好。小兔子的脑袋啊，其实更高一些，对吧？那么你就啊，画的时候呢，对吧？它是有一条这么个关系啊。那么我们看看啊，看看这个小姑娘啊，她的一个脑袋啊，在咱们的这个三分之一线处，三分之一线处啊，她的一个头部。哎，是呈一个什么仰视的感觉啊？一个仰视的角度，我稍稍起一点点，我不起多啊，起多了，单一个耽误时间啊，耽误时间。另外一个，我我是我画画不带不大爱起形，一起形我老画画的不在形里边，不起形反而能画得好，起形反而有时候画不准。好，那么脖子啊，你看啊，抬着头，脖子呢是向后的，因为它整个背后都是向后仰，对吧？哎，向后。好，整个的背部，你看看，从脑袋呀、啊，从脑袋啊，从脑袋开始到背部，再到它的臀部，我们看一看，整个是在一条线上面，看到没有？整个是在一条线上啊，外轮廓的最高点，它整个是在一条线上，啊，这个你画的时候注意一点，它整个这个外轮廓啊是在一条线上，虽然它的这里边，比如说这个，它可能身体部分它可能要直一些啊，那么到臀臀部呢，它又往里收一些，但是整个的它的一个最高点基本上是在一条线上，你要把握好这个动态，那么这根线就很重要了，对吧？哎，很重要了啊！然后你可以比较一下啊，比较一下，大概啊，从他的头巾啊到下巴啊，从头巾他戴着头巾嘛，从头巾到下巴，再到他的这个胳膊这儿，基本上是一个一比一的这么一个比例啊，大致基本就是一比一的一个比例，发现没有？哎。刚刚又不要问比例吗？一比一，为什么是一比一呢？因为站七坐五盘三半，对不对啊？那基本上一二三，它基本上三个头的一个比例啊，这个腿呢出来一点，三个半了就，对吧？那么你就可以把握好它的一个，呃，构图它的一个位置啊。好。那么这条线啊，腿部这条线要向上啊，它的一个倾斜角度，你注意啊，注意它的一个胳膊的角度和这个腿的角度。那么腿的角度要高一些啊，要抬得高一些。哎，晚上好，阿华，啊。长方形，哎，一个长方形，这边。这个腿从后面穿插过来，膝盖再到腿啊，就是这么个形状。然后呢，穿着拖鞋的小脚丫，哈，穿个拖鞋的小脚丫。好，上来手，手上来啊，手会上来。那么再看，再看，怎么找？怎么看整体啊？教大家怎么。怎么互相联系起来看？我们很多时候在画画的时候都是分开局部局部看的，所以你画的东西啊，可能某一个局部画的很好，但整体凑在一块儿不好看，对吧？再来看，啊，我们看这个膝盖，这个腿啊。
它顶起来的这个膝盖，对吧？这个膝盖，然后这个膝盖啊，这一点，这一点，然后手啊，手袖子这个地方啊，袖子这个地方，然后呢，脸啊，脸。别画多了啊，脸要染色啊，不能画重。然后头巾，那么这个连着一块是不是又是一条线？你看看，整体是不是又是一条线，形成一个夹角啊？整个的动态就是这样形成了一个夹角。啊，头有点，我看脸好像画大了，站起来画啊，坐着画呢容易画不准啊。哎，看到没有？整个是不是又形成了一条一条线呢？对吧？那么这个胳膊啊。那么这边胳膊的高低，你看看是在下巴底下。同时啊，如果你要学过，啊，懂透视知识呢，它是这么转过去的，对吧？哎，它是这么转过去的，对不对？你的肩膀，它就这么转过去啊，然后上来手，手啊，那么整个的手，它是成为一个梯形啊。手指头的这个形状成一个梯形啊，然后下来，胳膊、前臂，你看大致就是这样啊，大致是这样，是不是？哎，大致是这样。那么这个分析大家有没有听懂？哪里没听懂？需要老师重重复的啊？有没有？如果没有，我们就这个人物的这个这个造型，这个结构分析啊，我们就到这儿了啊，就往下进行。听懂了是吧？是不是这么一分析啊，就是非常的简单明了啊，简单易懂，是吧？好啊，大致就是这样啊，大致我说的都是啊一些大致的啊。<咳>然后具体的呢是要根据你具体的画的时候，比如说你头画大了，那你整个回头就得继续跟着调整；如果画小了呢，也得继续缩，也得调整，对不对？所以起形只是让你心里有数啊，做到心里有数，最后还是需要呢随机应变。画写意啊，特别锻炼人的这种随机应变的这种能力啊。那么小兔子，小兔子就跟个小猫、小狗啊差不多啊。你看小兔，它的一个头，这个头啊，你可以把它看成是一个方形，看到没有？一个方形，加两个耳朵，长形，一高一低，哎，一高一低，三角形啊。好，整个它的一个动态是这样啊，被抱起来的。那么就是这样啊，这边抱起来。哎，这边垂下来，对吧？垂下来，这还有个腿，画的非常的生动了。别画高了，我就好像，好像稍稍画的高了一些啊，画高了，缩降下来一点啊。然后四四条腿，对吧？四条腿啊。那么身体部分跟我们之前画小猫啊，上一节课画小猫是不是啊？前屈是一个圆啊，前屈你可以把它看成一个圆，对吧？中间肚子这一块呢，可以看成一个三角形啊，三角形。然后到这边是它的一个大腿，后面的一个大腿。那么这边呢是另外一只大腿，啊、大致就是这样，对吧？当然没那么明显啊，没那么明显。那是这个兔啊，那么下面这两只兔呢？那更简单了啊，更简单了，一团墨啊。这是这是这只兔啊，小黑兔，你可以把它的头啊，整个身体啊看放一起来看，那么就是一个又成一个什么形状了？哎。这边小，这边大啊，像一个石头一样，然后分出一个脑袋啊，脑袋要尖一点，大致是个三角形。好，那么前臂啊、呃，腿，前面的腿啊
。那这边呢，它当然是有肚子啊，还有后腿。后腿通常是这样啊，兔子的后腿呢，通常是这样的啊，它蜷缩到一块你得稍稍知道一点啊，你得稍稍有一点这个这个意识。这边是脖子啊，然后起伏有一个背部，你看看，耳朵一夹，兔耳朵。是吧？很简单吧？一只兔子的动态啊，就就就出来了啊，浅一点，不要太重了啊。画重是为了让大家能看清，但是呢，如果太重啊，会影响后续的这些笔墨啊往里添加。那么这只兔子同样，它会给它有一点，呃，压着它一点，看到没有？那么整整个呢，它那个形状，它又是因为兔子喜欢蜷在一块你知道吧？兔子特别喜欢蜷在一块你有有没有养过兔子的？特别喜欢蜷在一块儿，它就缩着缩着啊，就像小猫似的。小猫有时候趴着睡觉也是缩着缩着，啊，背部拱起来，对吧？哎，就是这样的一个感觉。那么这边哎，小脑袋就可以了啊，大致就行了。那么这个更简单啊，结构很简单啊，结构它是蜷缩在一块了。这一个腿就完事了啊，明白吧？啊，那么整个的一个构图就是这样，然后这边落款，那么又是一个什么构图啊？你可以给它看成是一个对角线的这种感觉，对吧？两个分支，两个主要的线，然后这边有个小兔子，这是一只破线，对吧？主辅破，经常讲主辅破，三线构图啊，三线构图主辅破。那么你在画面在在一般的作品当中，你都能找出这个规律，明白吗？哎，这是构图啊，这就是构图了。说难也难，说简单也简单啊，构图的这个学问啊，说难也难，说简单也简单。嗯，就看你能不能看破里面的玄机啊！你看作品的时候，看你能不能看破了。有同学看不破呀，看不透，对吧？好了，那么下面我开始细致细致的刻画了啊！我这个人物脑袋刚刚一勾，好像略大一点点，我一会儿给它缩一点点啊。你看探条啊，它一拍，轻轻一一弹啊，它就会掉。你看这个脑袋是不是掉好多了？啊，看构图简单是不是？但到自己就不知道怎么回事了啊！这个需要不断的啊，不断的学习。你跟着老师的课程，老师天天跟你讲，天天跟你讲啊，没画一次跟你讲一次，没画一次跟你讲一次，啊，各种各样不同的，慢慢你就培养出你这种直觉啊，这种敏锐的感觉。我们现在很多同学啊，对于这个画画的一些构图、一些知识，它是迟钝的啊，它不敏感，明白吧？为什么不敏感？没人告诉呀，没人教，没人告诉过你啊，你哪能知道呢？是不是？没听说过，对不对？很多都没，根本就没听说过啊。所以需要不断的在你耳边重复啊，就就和我们以前学习文化知识是一样的啊，都是一个道理啊。老师天天在你耳边重复，是吧？呃，塞音多少度 ，cos 音多少度，加在一起是多少度，啊？那你念叨，天天给你念叨，念叨多少回啊？好了，那么下面细致刻画。那么画这个人物，呃，拿一支啊，羊毫笔。用羊毫笔，千万不要用狼毫笔去勾。很多同学啊，觉得狼毫笔啊有弹力，好勾啊，不要用狼毫笔勾，用羊毫笔。勾的时候蘸淡墨啊，先淡墨，干笔淡墨，把毛笔啊在纸里边，找个废纸啊，吸一吸，擦一擦。找个废纸，我要去找一点废纸啊，吸一吸，擦一擦，给它弄干，弄干净。
，哎，要擦一擦啊，洗一洗，擦一擦，干一些。画人物，你看没有？你看看很多画人物的人啊，都是用的羊毫笔啊，用羊毫笔。好了，哎，那么现在啊，我们来看一看这个小姑娘她的一个五官。那么整个你看看，它是仰抬头的嘛，对不对？那么它抬头的话，它的视线是向上的，所以眼睛这一条线向上倾斜，对吧？哎，向上倾斜。那么倾斜角度啊，倾斜角度不要过高，不要过高，要注意一点，不要过高。那么鼻子，那么仰视的时候啊，它的一个鼻子呢？相对来说啊，与平视的时候要短一点点，要短一点点，不要太太长。然后就是嘴巴这条线啊，就是嘴巴这条线了。那么整个啊，它是有一条中线啊，你看到没有？那么这条中线在哪儿呢？你看它这个帽子上面这条线是不是很重？沿着脑门这上去啊，沿着脑门上去的这条线是不是很重？从这个顶上它就会下来一条中线。到鼻子这个是一个最高点啊，然后到这边下来，它是这样的啊，它是这样的，明白吗？哎，它是这样的，这样的一个感觉。好了，下面我们开始啊，你可以从这个眼睛开始，也可以从那个眼睛开始啊。如果你还拿不准，你可以拿碳条，我这个碳条太粗了啊，你们买可以买那种小的碳条，我就我家有那小的碳条啊，没找着。我就是用了这个粗的算了啊，我就找着一根粗的。好，看，拿毛笔不一定非得这样拿啊，不一定非得这样拿。你可以散锋啊，可以扁一点，把毛笔压扁一点啊，压扁一点。那么眼角啊，眼角，我们从眼睛啊，眼角这开始画。啊，从眼角这开始画。那么眼睛，哎，它是一个侧面的眼睛啊，一个侧面的眼睛。等一下啊，倒点墨汁啊。大脑说会了，手说不，我不承认，是吧？好，再拉近一点吧。看。墨要干一些啊，墨呢要毛笔一定要干一点啊，要干一点，不要太湿了。特别是像这种五官的刻画，对吧？那么通常我们的正面的眼珠子是是怎么样的？通常我们正面的眼珠子啊，演示一下啊。通常我们正面啊眼睛，大家都知道啊，通常正面眼睛就这么画了啊，这么画，哎，眼睛。通常是这样，对吧？哎，通常是这样。然后双眼皮儿啊，双眼皮儿。然后就是这样，对吧？正面的。那么侧面啊，侧面你要看啊，侧面它这个眼珠子我放大来画，放大来画它是怎么样？它还是笑的，它还是笑的，而且是个仰视。那么它的一个眼眶结构，它是这样子的。这是内侧，这边是内侧，你知道吧？这眼睛是有厚度的呀，这眼皮子啊，它不有个厚度啊？哇，这还看不清啊？就这不是放放大的很清楚、清晰了吗？这很清晰了啊！你看，而且说了是仰视，那么怎么办？底下这个下眼睑，它和。和这个眼皮子一样，它也是向上的，你知道吧？它而且还在笑，对吧？还在笑。那么整个它是这种感觉啊，眼珠子。那么眼珠子啊，它朝那边看，对吧？然后呢，这是眼珠子啊，眼睛
，这里边加深啊，加重，睫毛，别忘了还有睫毛，姑娘的笑啊，双眼皮儿，啊，这睫毛不要太过分，往这边才是什么，眉毛啊，眉毛。哎，他微笑的话，他是这样的一种感觉啊。然后到这边啊，头部啊，这边这么下来啊，这边是鼻子，对吧？明白吗？他是这样的一种感觉啊。好，那么那么缩小了呢，你就不能够画的太复杂啊。我只是告诉你这个结构，你不要整的太复杂了，整复杂容易怎么样啊？容易画糊了啊，画糊了，回头。糊到一块儿去了，回头就糊一块儿去了啊！放大一点。我站起来画啊，坐着画怕画坏了。啊，如果你这个墨汁，你感觉有点怎么样啊？印的太厉害，对吧？倒点新墨啊！你如果感觉印的太厉害，怎么办呢？好像墨汁不能那个啥，不有有人画画喜欢舔墨，对吧？舔点口水。晚上好。对你开始，你可以用淡墨啊，但是不要太淡，太淡了，它就特别阴。眉毛呢，它是有转向的，有转折转向的。它通常这边这么转到中间的时候，你看到中间的时候，它就开始呢往这边这么转了，对吧？然后这边会比较深一些啊，中间这一块比较深一点啊。你看看，感觉脸画大了啊？是眼睛画小了，还是脸画大了呀？好，这边，就画画就害怕起形啊，起形就容易画坏。轻轻的好，这个画人物啊，你看看啊，好久，好像画画太翘了啊，好久不画啊，就会有这种翻车的风险呢、啊。
不是谦虚啊，是真。那么嘴巴啊，它是要用颜色来画的。先把嘴角，这个感觉给它找到就可以了啊。看啊，回头感觉这个眼睛没整好。先画吧，实在不行回头再给大家补一个啊。我不光是起型画人物画不好，我起型画什么都画不好，画画老虎我也画不好。就受到束缚了，你知道吧？哎，嘴角啊，往上微微往上挑一挑，哎，微微往上挑，哎呀，怎么黄了？怎么变黄了呢？有一种旧照片的感觉了，是吧？一变黄。感觉有点历史沧桑感了啊！哎，啊，这个还是这个表情特别的具有年代感呢、啊，是吧？这个表情很具有年代感啊。好，我缩小一点，咱们要把整体的这个啊，感觉画小了。如果画小了，我这个纸可能就裁大了呀呃，注意这条线。那么他的个眼睛其实眼角到这儿是往上啊，到这边呢是往下，所以这个地方应该是一个三角形的，有一个三角形的缺口，你知道吧？如果是男同志，他的这个比较明显一些啊。对，到这儿呢，它就会有一个缺口。所以这根啊，这根线呢，你可以往外边来一点啊，不然这个脸就会太胖。对吧？它就是这样的。回头这个地方呢，给它加加一缕头发。啊，下巴也是啊，下巴注意。好，那么整个啊，整个的头部啊，哎呦，怎么又变黄了？这眼睛没画好啊，没画好，不是我不自信，我有时候随手一画，画的特别的放松，特别的生动。有时候你像这样的啊，上课再加上一起形，就这个感觉就不对了。好，头发啊。注意一点啊！注意这个头发，正好呢，把这个脚啊，稍微遮一点点啊，稍微遮一点。
老师翻车也不不不承认，这这没什么，很正常啊。画画、啊、这个，好马再好的马也有失体的时候嘛，特别是像画写意画啊，很正常，很正常。哎，到这边啊，要把耳朵的位置给留下来。那么耳朵啊，耳朵是这样的啊，你比如说眼睛在这儿，对不对？耳朵它就会侧面嘛，它会转过来啊。一开始是这样，然后它就这样转过来。那么耳朵的是在眼角这一块啊，就在这儿。距离啊不要太远啊，距离不要过远。耳朵里边啊。不要太复杂了啊，虚化、弱化它啊，不是虚化它，是弱化它，不要强化它，明白吧？不要强化它，有的东西要强化，有的东西要弱，呃，要弱化它。你比如说前面啊，五官我们强化了，那么到那儿了，我们就要弱化啊。这个纸好像用反了。哎，这个头发你看看，这边缘处啊非常重要啊，边缘处的很重要。要自然。而且有的要有什么样？有光泽啊，要有光泽。笑得很开心，对不对？哎，笑得很开心。有多久没有这样的开怀大笑了？好，那么整个的五官啊，头面部呢，我们先呢就画到这儿啊，先画到这儿。下面我们继续啊，接着往下来。你看看我说了吧，我一起形啊，就就特别拘谨。我一形一起，起特别拘谨啊，起了之后我就一拘谨就容易画小，就缩在那个框框以内了。所以你说我这些起的这些啊。重要吗？起再多，哎，不是特别的重要，还是得根据你画的。哎呦，这纸不好意思啊，这纸给弄湿了，完了，又给弄上墨了。每天上课都得弄点墨，所以大家画的时候也是啊，你要注意你自己画的。如果你实在画不到这个地方来了，你别硬往那画。有的同学这个，比如画了像我一样啊，画小了，那下巴他硬往这画，那最后下巴不就长了吗？对不对？啊，翻车很正常啊。嗯，你你们是不是就盼着我翻车来了？今天，是吧？好，下面啊，我们把脖子这根线呢画完之后，要调整用笔方式了啊，要调整用笔方式了。注意脖子这根线，它应该是直的呢，还是斜的呢？哎，大家看一看，它应该稍偏直还是稍偏斜一点呢？这个这这个这根线啊。那么这根线从哪儿？我们找准。下巴这根线啊，哟，画长了，画长了，略长。
。好，缩小，缩小，调整这个，我们调整一下用笔啊，调整一下用笔的感觉。调整用笔淡墨啊，现在要转淡墨了啊，转淡墨用笔呢，要潇洒一点啊。翻车你们就自信啊。你说以前如果翻车了，咱们是在那个棚内翻车对吧？现在翻车，那是有点丢人的啊。我今天特别的，现在特别的忐忑啊！今天还没时间画，本来想练一练，结果今天小孩在家。也可以先把这个头巾啊给它画出来，把头巾给它画出来再画吧，不然显得不大完整啊。把头巾给它画出来，头巾用紫色，用个紫色啊。你也可以用这个蓝色啊，蓝色稍稍偏一点紫色就也可以啊，都没关系啊，紫色、蓝色都行。先把头巾啊，再调一点颜色。哎，有点紫，有点紫，我们再加点蓝。有点紫呢，我们就加点蓝啊。有点蓝呢，你加点紫，好吧？呃，同样是长风啊，长风养好，最好用长风养好，画写意画，画写意人物。啊，先把这个。结构啊，给它画出来啊，就它怎么怎么扎的这个头巾，你看注意用笔的方向啊，方向，春擦的方向，你看，你要造假画的话，怎么造呢？哎呀，不知道能不能说，你看。每一笔，你你首先得猜透它每一笔的用笔是感觉是怎么样的，对吧？你你如果能猜透啊，那对你说，你说你对你画画有没有帮助？虽说我们说啊，啊不要说非得一样一样的，对不对？不说非得一样，但假如说你能够看透，你看看了之后你能够猜出来，那有没有好处？更那不好有好处吗？那不更好吗？那那那学起来不更轻松啊？是不是啊？你比如说这些用笔，它明显这一笔它就是这样上去的，是吧？上去之后又补了一笔，这样补的，啊，然后咱没存好，咱再来补一笔，啊，基本上，我要是能够看出啊，看出他这个用笔的感觉啊，那么我们在画的时候就能画得更好。你看看，那么他大致先。画轮廓啊，画完轮廓，侧锋，淡的颜色，再一穿插，哎，看到没有？加水，笔上蓄一点水，不要调了，我都调都不调，直接来
，哎，这一块是不是特别放松了，对不对？对不对？特别放松吧？哎，好，喝口水啊。今天嘴巴溃疡了。好，继续啊，头头巾一勾之后啊，再来画就有自信多了啊，这个比例就能看得更准了。否则啊，有点心虚啊，有点心虚。那像这样的用笔更得放松啊，更得大胆。其实应该怎么样？应该像梁田老师一样来一小杯儿，再来画。啊，这个要倾斜一点啊，这补一笔。那我就稍稍改一下啊，这边。哎，它这个背部是这样的。那么这里边的小一纹啊，不要太画多，要精准啊，要精准。要精准啊！这个有的一文呢就不能够太多，对吧？精准最重要啊！有的一文，哎，还有这种墨色，讲究这种，哎，墨色的变化，讲究用笔，你就得怎么样？注意一点啊！它是有穿插关系的，而且要用一点这样的散风啊。毛笔呢，劈开一点啊，散风，对吧？灵动脖子有点粗，没事啊。到时候把头巾往这一挡、啊，你或者从这儿画一缕头发出来都没事。这个对吧？改画的方式啊，有特别的多啊，方法也很多。呃，像这样的给添东西改或者怎么改都行。好，接着那么顺过来啊，还好还好啊，这个形还能还是在能掌控的范围之内啊。还好，还好，还好，没有太小啊。一开始如果画了有点太小，这个形就有点跑了。我这个纸好像用反了呢，怎么是这种效果的墨色？多吃猕猴桃啊，好。好，画手了。哎，手注意啊，他这个手画的很大啊，特别这个审美，说明啊，这个不同时代它是有不同时代的这种审美特征是不一样的啊，对吧？有。所以咱们看看东西啊，或者是一些物件对吧？呃，有时候一看就能看出是哪个年代的啊，是因为每个年代啊有每个年代的审审美特征啊，它是不一样的。那么这个那会儿啊，也不像现在啊，这种这种对女性的这种审美啊也是不一样。
那会儿大家都是天天是像很有精神哈、啊，很有精气神啊，干活也都干活，也不是说不干活，所以啊，你看手也大，对吧？女同志手也大。劳动人民，对对对，劳动人民的手，精辟啊！紫金同学，精辟啊！我就我这词儿，我就整不出来。你看看，还是没有精力说明我。铁姑娘，好，我放大一下这个手啊，咱们看看这个手。呃，这个手呢？很简单的几根线，但是非常的精准精确啊！为什么这样说？你看看他这个手，你看看这个地方啊，他的虚实啊，起伏，你看虚实起伏，安排的恰到好处，明白吧？安排的特别好。咱这一笔就画的不如人家那一笔，对吧？咱就不如人家那一笔。我都不该放大了给你们看啊，一会儿画画不好了。你看这个指节的这种啊起起伏伏啊，骨骼的起伏，还有指头啊，指头，指甲盖你看前面是个指甲盖这边呢安排了个指甲盖啊，很虚弱的画的画在这儿的。手画秀气一点，我这个画长了，哎呀！劳动。这个手好像要画的不够粗啊，画人难画手啊，画人就难画手，特别女孩子的手啊，那真是那要了命了，画的手，还用水墨的方式，那特别的难。小手波啊，小手波。嗯，那么要有出处啊，这个。哎，这个胳膊你看要有出处啊，要有出处，出来正好能与这个衣服的边缘，对吧？能连起来。然后这边啊，如果是按道理啊，那这个衣纹啊，往这改改，手画长了啊，这个胳膊画长了。一会儿看看，我再缩小一点，缩小一点，不能骨折。哎呀，画细了就没人画的那么粗壮，这手画小了，翻车了，到底是翻车了。妈呀，手画小一圈小了一圈啊，跟脸挺大呀
这是个女孩的手啊，也不太适合穿插啊，否则呢，给她穿穿插插，对吧？如果是个粗老爷们儿，我就给她穿插一下子。好了，只能这样了。来画兔子吧。哎，来，这兔子啊，要放松一点了。兔子它的这个鼻子和嘴啊，不是特别的明显，你知道吧？呃，基本上是一条线上面。对，我就不应该沿着这个形画，刚刚因为整个都画小了，我把这个还按照这个画呢，就画画长了，画高了，就整个。其实起形的时候没起好啊，这个兔子就高了，这兔子呢就已经高了一点，所以你看。一，那边一高，哎，这边呢也都不太好，能跟得上了。兔子画高了啊，画了个大肥兔。休息一下，坐一下，坐一会儿。我都想换纸了。你看这个兔啊，它这是这边的大腿啊，大腿。对，胳膊长了，这个就是。就说不能起形，兔子还是比较简单。你看这兔啊，一画随便一画就快画好了。这笔也不会画，如果人多是吧？这就是当老师啊，他的一个不易之处。这线上还还好呢，人家线下那人啊一围，你知道吧？我刚开始啊，刚去大学教书那会儿，那真是第一节课我记得特别清楚啊。不光学生，里里外外三层学生，画画的时候，完了外面还有一圈老师。啊，把老师全叫去听课啊！新来的老师，然后呢，老老教师呢就全去听课去了，全去听新来的老师的教讲课。那可紧张了，我都不知道自己讲的啥，就想不起来
，讲完人就是懵的，你知道吗？眼睛眼睛重一些啊，眼睛这个墨色、啊、重一点。一只特别大的眼睛啊，嗯，再放大一些。所以当老师刚开始是很不容易的。到后边就好了啊！哎，每天是晚上七点啊，七点钟直播。到后面这个上课人少了还不乐意啊，学生少了不愿，画画都没劲，不围个里三层外三层都不乐意画了，这就是一个变化。好，调点赭石啊，加点赭石。对新来的同学呢，喜欢老师的课程，想要学习，跟老师一起学习啊，你点击老师下面的小黄车，第一第一条链接可以看高清回放啊，永久的高清回放。那么全整套课程啊，目前啊，初步设定是一百二十节课。最少一百二十节课啊，包含咱们的小写意啊，还有小动物啊，还有莫古花鸟，老少皆宜啊。好，加一点这个褶墨啊，一一开始重一些，围着这个来一圈啊，围着这个来一圈。越来越感觉是用反纸了，这个纸好像用反了。呃，正面的纸呢，它是光滑一些啊；反面的纸它粗糙一些。出去，哎呀，一直吐耳朵。有的地方啊，你就可以画的显得要显得呢泼辣一点，明白吧？有的地方要画的特别显泼辣，就装大师的感觉啊！有的用笔你要装大师的感觉，就像这样的，是不是啊？耳朵长又长。白又白，这赭石啊，回一点啊，淡墨，哎，那么那边一个耳朵，同样啊，同样，先调赭石，哎，笔里边呢先调赭石，嗯、啊，先调一些赭石啊，只能装，能装几笔算几笔啊。一开始只能装几笔，到后面就能越越来越多了嘛。你看，哎，又装一笔，看到没有？又装成了。那这些啊，在放在一幅作品里边呢，这都是加分项，明白吗？哎，大家讲笔墨，哎呦，一看，哎呦，这一笔真是画的好啊。就是今天我在点评作业的时候，是谁的一个画的一个猫啊？那个眼睛画的是真好啊，迷迷离离的低着头啊，迷迷离离，这个眼神画的太到位了。你画的特别清晰吧，感觉还不是不是特别好啊
画的太清晰啊，有时候并不好。像他是垂着眼神的这种感觉，他有可能也就是不一种能够画出来，有时候就是这么神奇。所以画画并非是每一遍都能画的一样，对吧？像王羲之写写《兰亭序》，啊，酒醒了写不出来了。再也写不出来了，对吧？学学会什么了？跟梁天老师学什么了？哎，你看这个毛笔上有颜色，哎，有一点赭石，哎，我那我就春春擦擦的啊，给它来点春春擦擦。这个白兔，它这个颜色也丰富啊，还显得完整。喝点小酒啊，我不行，我小酒一整那就睡过去了，没那个酒量啊。这边啊，这边也是用赭石。你赭石如果觉得不够红呢，可以加点红色啊。吐了几个指头，回忆回忆啊。你画兔子画的不多，但是我看兔子还看过几回。兔是三个指头，两个指头，它反正兔子指头。并不多啊，百你搜一下，这个问题问的啊，四个吗？哎，好像四个是不是？我感觉兔子有两个指头特别大。来，这边就是这个腿的内侧啊。这个把我问住了哈，一下给我问住了。兔子胳膊怎么回事？俩胳膊，啊，这个画错了。这个地方多了一笔啊，这个多了一笔，多了一笔。对对对，这提醒的非常对啊，这多了一笔。把这笔擦掉，来点墨好，到下面。哎呀，把小姑娘这个这个身体啊，给她画完，好吧？我把身体给她画完啊。小姑娘这个身体，这个腿还没画呢。兔加件衣服。加衣服就算了。这个墨啊，要浓一点啊，浓一点。哎呦，我瞅瞅。还有没有改的改的余地了啊
不给他改好，老不得劲儿了，心里边。这个脚丫，脚丫又不好画了啊！你画的时候说一下线条用笔，应该是就是，嗯、呃，用笔啊，最重要的一点，毛笔要按下去，毛笔要按下去，要按到纸上啊，不要是用笔尖你看我画的时候毛笔按的非常厉害啊，按压的很厉害，是吧？你能按下去啊，它才能抬得起来，对不对？没有按。那谈什么啊？提案提案，那谈什么提呢？对不对？穿那个凉拖。大拇指。二拇指，嗯。来鞋底啊！你看，他也画粗了。他这个腿，他自己，他画的时候也是啊。这个这个这个地方，这个地方不太好表现啊。不是画粗了，是不太好表现。整了点两笔这个浓墨啊，遮一遮，挡一挡啊哪里按压？说一下，你感觉它哪里压下？压下去的地方就粗一些嘛，提起来的地方就重一些嘛。哪里按压？你看看，嗯，对吧？你说这里是按压了啊，这里按按了啊，按压了。需要体现出力量的地方，这个线条需要力量的地方要压下去嘛，对不对？它就有有力量感啊，就跟你熨烫衣服似的，对吧？衣服熨的平平的，啊，直直的。你这做一个拉伸的动作啊，你的衣服如果拉的绷的挺直的地方啊，你的骨骼的地方，比如说袖子啊，你这么一折，那么这一块胳膊肘这一块，这是一笔重的嘛，对不对？所以它这个地方是不是一笔重的呀？哪里能体现力量啊？哪里能体现力量？根据它那个动态，它那个动态它的力量是怎么展示的啊？就哪儿呢？就重一些，明白吧？来，继续啊！劳动人民的脚是粗了点啊，健康。健康的美啊，太太太。
太细了不行啊。哎，这个兔子有点垂这个脑袋啊，垂这个脑袋。同同样呢，你看啊，先把眼睛画出来啊，先把眼睛画出来。把眼画出来，哪位知道怎么交学费啊？点进点我的这个小黄车啊，点小黄车，第一条链接，那个就是有咱们课程的高清回放啊。这是个好问题啊。问的人少了点儿，来眼睛，小白兔的眼睛很大啊，很大，上眼皮儿、下眼皮儿啊，都给它画出来，看到没有？好了，又该装了啊。但是你首先要。把它的一个形体给它画出来啊！我们的鼻子和脑袋啊，基本上是在一条线上面，鼻子与脑袋是在一条线上，鼻子下来呢，接着与嘴巴呢，又又离得三啊，就是怎么说嘞，两半嘴是吧？所以呢。整个呢，它就是一条线了啊！有时候你像画卡通画、画漫画，一概括就是一条线。为什么这么概括它？因为它就是长在一条线上面，对吧？好，那么这个兔子呀，哎，这个兔子注意了啊！这个兔子非常的讲究什么？讲究笔墨啊，讲究笔墨，你就得不光有墨，还得有水，毛笔上有水才行啊！注意保持一定的距离，不要太阴啊！不要太阴了啊！阴过去了，水大了，蘸一蘸，拿个纸蘸一蘸，耳朵。嗯，要有淡墨啊，有浓墨，有淡墨，看到没有？哎，有浓墨，有淡墨。好，这边啊，这边耳朵呢，它的墨色呢就。淡一些啊，墨色淡一些。好，那么先用了淡墨，笔尖再蹭点浓墨啊，蹭点浓墨，来个浓破淡啊，来个浓破淡，顺便啊，有一些地方再给它勾一勾勒一下，看，连起来。小白兔啊。好，大笔触啊，侧锋，然后淡一些了。顺势呢，我就把它这个下面啊这一块呢给它画一下，概括出来。脸部啊，脸部这块，哎，小胡子，小胡须。身体，它是蜷着的，你看到没有？它蜷着的啊，它是蜷着的。它这个兔子啊，有一点什么感觉啊？我有点有时候看呢，它觉得是是是是我这样画的；我有时候看觉得它就是一个正正的背面对着你啊，一个正的背面对着你，然后一个脑袋偏了一下。
，有没有这种感觉？哎，有没有这种感觉？画的可能是图片不清晰，还是怎么着啊？我这感觉他好像是坐在地上呢，然后回过头啊，是不是、啊？坐在地上回过头，也有可能是这样这样的啊，也有可能是这样的，所以都有可能，是不是、啊？都有可能，所以啊。你像这样的，你可以画出两种感觉来啊，一种呢就是像这样的啊，一种是这样，另外一种呢就是回过头的这种感觉啊。我画，我感觉像是回过头的啊。现在看的话，要不我们就把它画成回头的这种感觉啊，回头的，整只大毛笔啊，整只大毛笔。那么这一块用笔可以稍稍啊、呃、连贯一些，同时要注意啊，可以选择从中间呢，如果是像这样，它是正面啊是这么坐着的话啊，要如果是蹲坐着的话，你用笔注意啊，因为它是有脊椎动物啊，所以呢，分两半一半朝那哎，一半朝那边，一半呢朝这边。哎，看到没有？利用这个散风，然后稍稍的勾勒一下啊，勾勒一下。哎，它就有了，是不是啊？这个用笔方方向很重要啊，它是不是就有了这个蹲坐的感觉了啊？马上就有蹲坐的这个感觉了，哪多一个指头是怎么数的？这不一个、两个、三个、四个、五个吗？那旁边是那个斜的边儿，啊，是斜的边儿呀，怎么能多一个指头呢？散风啊，利用这个散风啊好，那么这个兔子啊、呃，它这个外轮廓啊，我们就根据啊，这个小黑兔，你做一点改变就行了，对吧？哎，注意这片的墨色变化啊，要用大毛笔，对不对？大毛笔。好，那么这个白兔它就是以勾为主啊，以这种勾的为主。先画头，六个指头。黑兔还画尾巴吗？它不白兔给它挡住了吗？白兔不挡在那儿了吗？而且这黑黑兔，它黑毛发还能看见黑尾巴，你都不用那么那么那么细啊。你如果是真是很多东西啊，你非得按照这个是真实的啊，完全按照事实的话，这个画画也没法画，它是讲不通的。呃，它是有，所以的，所以人画论里不就讲了有物理的，对吧？有画理的。还有画画有画画的道理啊，这个真实的物象有真实物象的道理啊，有时候有道理的
，有时候得有道理，有时候他那个道理你不能完全按照那个那个来，明白吧？不然就没法画了。车子上多个小人什么意思？好，这只兔，啊，这只小兔子，这小眼睛，还有小睫毛。哎，随便戳两笔啊，随便戳两笔。哎，随便戳一戳然后就有了睫毛的感觉啊！我们之前画那个梅花鹿，是不是也要画一点睫毛的感觉？是不是啊？梅花鹿的睫毛也长，哎，所以呢，当时在画的时候也整了点睫毛，对吧？有时候很就是寥寥几笔啊，就能给整出来。好，脑袋，白兔兔这左边有很多的线条，毛发呀，这都是毛发呀。呃，吃出来的毛发呀！好，整点淡墨啊，弄点淡墨开始了。那么它的这个头部的结构同样啊，分成两半，对吧？一半在这儿，哎，一半大，一半小。点的时候注意啊，沿着它的头头盖骨这一块啊，眼睛上面。嗯，这边的淡墨呢，是为了表现它的一头部结构啊，头部结构，脸部，哎，脸，哎，看看，蹲着，哎呀，这个又好像，哎，画小了啊。今天这真是啊，这个这画小了，画小了，应该先画头。然后这边耳朵，用笔的时候啊，可以大胆一些，可以大胆一点用笔啊。可以大胆一些，浓墨、淡墨有时候可以夹杂着用啊，可以夹杂着用。这个兔耳朵呢，就露一露一点出来啊，内侧。他这个兔子画的有点像。感觉有点像那个谁呀、啊？眼睛旁边啊，再点一点
淡墨啊，来一点，再整一点重墨，哎，点一下浓破淡啊，浓破淡。整个就趴着了，这个兔子就让它趴着吧。露一个小小角，露一只小角出来啊，露一只小角，还得来点胡子。啊，来点胡子，来整点毛发，此兔眼迷离，双兔半地走，是吧？就有点这个味道啊。他这个眼神就非常的迷离啊，你像。我刚刚说了啊，咱们交作业群里边这个学浪的群里边有一位同学，我忘了叫叫啥名了啊，没记住。那个小眼神啊，那个画的那个猫也是这差不多低这个头，是不是啊？那小眼神画的真好，我的字看了之后，我的自愧不如啊。虽然他有可能。是无意识画出来的，但好多东西，好多的画呀，写意作品啊，它其实都是这种，哎，刻意画画不出来啊，都是神来之笔，有时候啊，需要天时地利人和，神来之笔，他那几笔画一下就给画出来了，哎呀，对，偶得，所以画画画画写意画有意思，就有意思在这儿。好，那么这幅作品啊，这几只小兔啊，三只小兔，一个小姑娘，改了一下之后呢，显得好一点点了。自我安慰一下啊，显得好一点点了。再画一个不一的画面。哎呀，文强老师，文强老师抬举我了，哪哪敢呢？好，我们下面呢，我们来染染颜色。哎呦，把这个这个这块啊干了，我们把这个衣服给画一下，染颜色，画这种人物画啊，染颜色。那么这种的染色啊。这个、后腿没画，哪个后腿没画呀？在哪儿呢？哪一只它有后腿没画呀？上面的上面的上面的能看到后腿吗？看不到吧？他这个角度正好，就像抱小孩似的，就正好那个腿在那个手的外，在是那个手的外边了，应该是看不到的啊。非要看可以补一下也行。我一会儿看看啊，我因为我也看不清。我也没有大图，看不大清楚啊
，连蒙带画都是。淡墨，它这个染的很很很琐碎啊，染的很琐碎，这个这个用墨染的，容易染坏啊。先墨淡一些啊，先淡一些。他是想染出一个花纹的感觉吧？他都点的点儿然后，重墨，哎，重墨，破一下啊，重墨破一破，点点点一些深的啊点儿，大一点啊，别点太多啊，别太小，要大一些，大一点。来大一些，这个衣服上的腰带啊，腰带呢就用朱砂。对新来的同学可以给老师点点关注啊，点点老给老师点点关注，这样呢上课点个粉丝牌进入到群里边啊，每次上课之前呢都会通知到大家，在群里边的话就不会错过课程了。那么上色，哎，也是有一定的啊，有一定的这个要求啊，技巧吧，规律啊，应该说是规律啊，也不是技巧。那么染色呀，你要不要平涂啊？不要直接平涂啊，要有这种你看，像画这个勾这个线一样啊。对，就是高清回放啊，有高清回放，并且老师还会在群里边给大家一对一的点评作业啊。也是先沿着墨线勾勒一圈，你看到没有？留有一定的什么空白，留有一定的空白啊。再呢，调点水，我这个因为是笔里有墨，有点脏啊，调点水，浅一些的，然后再来填补这些空白。那么这个它就会有啊，有变化，明白吧？就能够有深有浅呢、啊，包括画人物的时候，来勾刻画这个面部的深浅的时候啊，有时候也是这样的啊。好，下面呢，我们来染一染它的一个。啊、哦，你说这是个，这不就是腿吗？你说，你说的是这一块是吗？哦，你说的是这一块啊，这一块，这一块，看到了，看到了。哎呀，看到了，看到了啊！还是同学们看的仔细啊。那我我这就是连蒙带画，就是。连蒙带画啊，它其实要分一下脚趾头啊。哎，好，这大兔子。晚上七点呢？晚上七点，每天晚上七点直播，周一到周六，还是得挤点这个颜色啊，挤点颜色。首先，我们把它的嘴巴给它染一染啊，先把嘴给染一些。嘴巴呢，不要染的太红啊，不要染太红。调朱砂，加一点曙红啊。
朱砂里边加点曙红。不知道怎么看回放，你买课了吗？如果买课了的话，你回头进抖音群，进群里私信我，我教你啊。颜色不能脏了啊，颜色不能脏了，重新挤颜色。来，朱砂、曙红。那通常，如果我们画那个比较写实的这种人物啊，他上色的时候，他是一般是朱砂加这个三绿啊，先调出一个皮肤的颜色，是朱砂加三绿。我们画少女的话。这个三绿呢，就不要太多，太多显得这个没有什么血色，是吧？比较冷，比较冷的这个颜色。那么像这种的啊，这种的呢，它就染染色啊，就染的比较简单啊，染色染的很简单了，就是简简单单的概括的染啊，像画连环画似的那么染，看到没有？他就不是说要染出体积感，要染出，呃，凹凸，哪深哪浅，就没有那么多讲究了。好，调出调一点啊。一开始啊，先别别弄太重。先从先把嘴巴给它染上啊，把嘴巴先染上，别染太重了啊，别染的红红的一圈啊，不需要每个地方都染到很朴实的，一会儿还得加点胭脂啊，加点胭脂。这边的高光要多留一些啊，多留一点。好，回头看看情况啊。你也可以曙红呢，加一点点淡墨，它就会有一点类似于胭脂的颜色。哎，把这个嘴角啊，勒一勒啊，勒一勒。勒一下，下面这轻轻的，不要画过了，千万别过了。那宁可不画，也不能画过了，明白吧？好了，那么它的染色、啊、染这个肤色是比较简单的啊，几乎就没怎么，就是一遍啊，一遍。你调这个朱砂，嗯，要浅一点，再加点朱标，嗯，就是就用朱标啊，就用朱标，朱标再来。加一点朱砂，就是象征性的染一染啊，象征性的染一染
，可以用朱标啊，它特别浅嘛。哎，算了，不用朱标了。来，我教大家调吧。调色，三绿，呃，朱砂，三绿，朱砂，来，我先缩小啊，缩小看调色啊。三绿，朱砂，这是朱砂啊，这是朱砂，再挤点三绿，调出一个肤色来，调出一个皮肤的颜色啊。水用干净水啊，这回用干净水，所以我通常会准备两个鼻洗啊，一盆干净的，一盆呢，就是就平时用啊，另外一盆呢就不用，就除非要什么用一些白色的地方，哎，我就会用一用。好，我就弄错了，我就弄成朱标了，用朱砂。哎，朱砂，你看朱砂调三绿啊。它会出现一种肤色，那么这个颜色啊，它是比较灰灰的啊，比较比较灰啊，比较冷，比较。如果三绿越多，它越冷，三绿不要过多啊。一般的话，男的时候啊，这个多一点可以，或者它通常呢，它是暗面的时候。多一些，也不是暗面，就是没有光的时候，这种感觉的肤色，冰冷冰冷的啊。不用加太白啊，先不要加太白，加太白干嘛呀？不信你可以先从手开始试一下啊，看看这个颜色啊。再加一点，稍稍再加一点朱砂啊，女孩子。还是红一点吧。你看这个现在这个颜色，哎，就是一个肤色，看没有？那么这种上色方式没有太多的这种去去抠它的一些细节，对吧？什么让它真实起来，看它有光感。哎，我觉得相信大家应该是在抖音上看过史国良老师画这个人物画，他上肤色的时候是不是啊？他就会加什么，不停的抠这个暗面，对吧？抠眼睛这个周围啊，鼻子鼻底下，哎，嘴角啊，下巴底下，不停的衬湿的时候一点一点的啊，不停的画。那么他画这种染色，他是这样染啊，是这样染。染的都是结构的地方，染的都是结构的地方，不用加太白啊，不用加太白。你看，那么它呀都是，那么我们画在画那个，比如说画现代人物画的时候，染色呢也是那样染啊，也是那样染，让它都是。会用先用啊，比较深一点的，偏赭石一点的颜色呀，眼睛眼呃眼角这染一染，下面染一染啊，这边来一点啊，然后呢，哎呦我这么染回头不一样了，跟原画，原画是几乎是平涂的这种方式，哎这个眼睛这边染一染，看到没有？哎把眼鼻鼻子哎鼻梁染一染。是吧？那么额头上去染一染啊，眉弓骨这么染一下，这边眼角染一下，眉弓骨大面积的带过来，额头哎染一下，没颜色了，再蘸一点颜色啊。好，鼻底是吧？鼻底可以染的比较多一些，哎，鼻底染的多，鼻翼
，冉一冉啊，法令纹，嘴角，这边往下。是不是特别有光感？你看这样一染啊，特别有光感，对吧？特别，这是特别具有时代感啊，具有年代感的一种染色方法。下巴底下，哎，染一半啊，这边染一染。好，颧骨这边啊，眼睛这边染一染。下面啊，下面要染。必须得染啊，是不是啊？这边染一染，然后呢，颧骨这染一染啊。染完之后，顺势要与眼睛这边过渡下来，接住它，接住它啊。那都是按照结构来染啊，这种染色方式都是按照结构来染。那么你再一看，是不是啊？这边也是啊，颧骨这儿来一点，是吧？嘴巴这儿来一点。好，脖子底下，哎，脖子底下这边还有个反光，看到没有？那么这边上去走，走啊，要有光影啊。是不是啊？你看看这种是不是光感马上就出来了，对不对？哎，光感出来了，鼻子，哟，重了啊！这蘸一色蘸重了，鼻头，鼻底。再重一点，是不是啊？然后好，紧接着啊，浅色，紧接着就是我们刚刚调好的呀，朱砂呀，三绿啊，这个颜色啊，朱砂三绿这个颜色，颜色先浅一些，先不要太重啊，先浅一些，不要重。有的地方呀，要留一定的水线啊；有的地方呢，就不要留水线。或者你甚甚至啊，现在呀、啊，你完全拼图，它干了之后，它也是有变化的啊。完全拼图也没太大的关系了，因为底下有了一层颜色啊，有了第一遍。所以这边你即使拼图全部罩住，也关系不大了啊，关系不大。因为原画呀，它就是啊，就是一种拼图，原画就是一种拼图。那么你想要想要这种光感啊，这种体积感怎么办呢？在衬湿的时候啊，还能继续啊，继续有的地方加重，对吧？加深加重啊，有的地方，哎呦呦呦呦，又黄了。又回到老照片的这种感觉了啊！再好，笔尖调一点曙红啊，调一点曙红加朱砂调和一下的这个颜色，曙红偏多，朱砂偏少一点的颜色，一来一点血色啊，血色。手啊，关节的地方啊，血色啊，曙红不要太多，太多它这个。太红了，朱砂为主吧。但是颜色都要浅啊，一开始呢都都不要太太太多啊，一开始都不要太多，你知道吧？一开始都不要太多。好，这边大致就是这样啊。那么这边脸部正好啊，衬湿的时候，哎，这个颜色一加啊，小脸红彤彤了。看到没有
这边脸颊，哎，加上啊，下巴来一点，是不是啊？红彤彤啊，有耳朵忘染了啊，耳朵，先用那个打底的颜色，然后趁湿染一点红。染点红啊，哎，你看看，现在即使我后来平图给它罩住了，你看看也是带有带有一能看出深浅变化啊，能看出有光感。那么这是人物化的这种染色方式啊。比方说，我还想继续啊，如果是个画的是个新疆美女啊，她的这个轮廓特别分明啊，特别具有立体感，该这种凹的啊凹凸特别分明的话，那么她的这些眼角。鼻底、嘴角这些地方可以继续、继续、继续加深，明白吧？啊，比如说这个，我还想哎，稍稍让它突出一点，那么把眼睛这块加重一点，哎，不要用曙红啊，不要用曙红，可以调一点赭石进去，就是偏深一点的颜色。对吧？我曾经呢画这个人物，我可是，你想想我，还算还算，虽然很多年没画过了啊，但是底子还在啊，还算专业。但确实是好多年没画过了，因为以前上上班那会儿啊，要教人家画写意人物，你不会你也没法教啊。啊，好在什么？上学的时候学过写意人物啊。而且比较喜欢写意人物，画人物嘛，是是我们其实学画画都都是以画什么头像啊，画那些，对不对？一开始啊，都是画那些，所以啊，基本上都能画一点啊。所以一般学画画的人呢，画人物、啊、都多多少少都能画一点啊，只是说画的好与不好了。你看这鼻底呀、啊，加重一些啊，眼角加重一些，哎，用一个褶墨啊，画人物，画人物像化妆一样啊，嗯，我有想过啊，曾经有想过，不行去当个化妆师得了，好多化妆师画的好的都是男的，对吧？而且咱还会画画，嘴角加重一点啊，嘴角加重一点，哎，下巴这儿重一点，在这儿啊，重一点。啊，就是反正就是这么回事吧。这个东西啊，这个人物，咱们也不是主要不是以人物为主，所以呢，也不不教大家太多啊，不教大家太多。那头发这块你可以再照一照淡墨啊，有的地方呢淡墨该用淡墨啊，照一下就照一下。不然留有好多这个白线呢、啊，这样显得发量多啊，显得发量多，你看到没有？哎呀，青春靓丽啊，是不是？苹果脸，没开美颜，没开，没开，没开美颜呢。啊，一会儿大一会儿，真的吗？我没抬头看，真的吗？真的会一会儿大一会儿小吗？那可能这个相机。自带美颜了，哎呦我的个天哪！画了个人还一会儿变大一会儿变小，哎，他咋不知道把我手变短一点呢？都绝了！他难道不知道这是画了一张画呀？哎，还真是，哎，哟，还真是。还真有美颜，这家伙，不要画牙牙齿啊！牙齿千万别画
，夸牙齿就完了。把眼睛啊，眼睛呢调一点赭石蘸墨啊。虽然开了美颜，但是啊，不影响大家看到的这个效果。呃，还是很很真实的啊。好，眼睛，哎，眼珠子，赭石蘸墨啊，把这个眼珠子旁边呢，就加重一些，对吧？不要阴了啊，千万，你可以等它干了一点之后再画也行啊。现在画感觉有点跑，有点跑丝，跑墨啊，有点跑墨，可以等它干了一点再画也可以啊。然这个兔子啊，我们给它加点胡须吧，胡须没有啊。跟着老师画出来了没有？你跟着我学会这个染色没有？你今天学会染色，你就学会就学成功了。这个染色是很难的一点，你知道吧？这个染色啊，这个技巧，我要是不跟你说啊，我不跟你说，我刚刚要一直不跟你不告诉你啊，边画也不边说，就是一直自己在画，你跟着画你也不懂。只有我告诉你了哈、啊，哪些地方怎么染怎么染，你一步一步。你才能染出来，而且并且能学会，否则你都学不会。你只是说老师今天带着你画，你能画出来，因为你不懂。我不跟你说这个规律，你不知道这个规律，你不，所以你下一次啊不一定能学会。所以好多人染色画人物染色啊，他不懂啊，他画不好，他总染不好，瞎染平涂，对不对？我也有笔触，我这染的也会有一些笔触，但是因为我可能控制的好一些啊，所以不会有那么明显。特别是画女生啊，不能有太多明显的笔触。你说你报这个课，你学这个课跟我学你值不值啊？你跟哪个老师学，人家能教你那么多呀？这都是都是专业知识秘籍，都是吃饭的家伙啊，都传授给你们了。还是在这种公开的场合，所以一开始不想来抖音啊，一开始不大不大想搁这儿播。好了，小脚丫还没染呢，是不是值了啊？想学的赶紧下单啊，支持老师一把。后后续后续课程啊。会不断的有源源不断的干货知识啊，真正的干货知识，很多打广告说有干货有知识啊，其实顶多是能带着你画完一张作品而已。好了，脚丫还没染呢，今天销售不好，我销售销售都不大好，咱不会呀、啊。所以大家要支持啊，否则回头把我也给整倒闭了，就麻烦了。一百二十节课得上半年以上啊，半年以上，你想想啊，带你逐步走入啊，走入绘画的巅峰之路啊。走向绘画的画画的巅峰之路，啊，脚丫也是如此啊。如果想染的，呃，你看也是沿着啊这个结构来染的。明白这个规律之后，根本就不需要看着图片啊，都不需要参考，什么也不用看。因为刘继友他不是这么染的，他几乎是平涂的啊，因为他画连环画嘛，几乎他就是平涂的。好啦，你看留出一点水，这种空啊空，然后啊继续啊把一些深的地方啊给它加重一些。走进大师，对对对，我得改个名啊，我得改个名，征集一个新的抖音名啊。走进大师有点狂呀，现在谁敢称大师？不能飘啊！不能飘。他说：“人家不说，你
。你小子有点飘啊，都改成大师了。一二三四五啊，五根五根脚趾头，看到没有？哎，这一染就能看明白了啊。开始可能没看不太懂啊。指甲盖你看，我这再勒它一下，都有指甲盖的感觉啊，都能感觉出来，是不是有一点指甲盖的感觉都出来了？是不是？好了，看一看，嗯，看看啊，你看看，还有同学说一开始还还害怕我画不完，是不是画完了？一点不耽误啊，画完了啊。我再把这个红腰带呀、啊，给它加红一些，好吧？红腰带不大红，嗯，加重一点。那么就用刚才的挤的这个朱砂啊，朱砂加一点曙红，调出一个红红火火的中国红啊我本来还预计啊，我一开始我想的是山水人物花鸟啊，多整一点后来想想算了。现在想想算了，后来想这么多老师呢，你全整了也不大好。本来是想，我特别想给带大家画什么吧。我想带大家画那个《红楼梦》系列啊，画《红楼梦》系列里边的那个谁画的那个插画啊，画的真好。《红楼梦》的选角，我都感觉是按照他的那个那个画的国画的插图里边来选的啊，因为我看了时间，人家插图出的八七版《红楼梦》啊，出的还没有没有他那个插画出的早，他那个插插画都是。八零年出的啊，那《红楼梦》是八七年才才拍出来，对吧？哎，我一看，我天哪，我就感觉这都这些演员都是照着他的插图选的角，不是那个人叫什么？刘蛋宅也画过，还有一个也画过，不是刘蛋宅，反正一下想没想起来，一下没想起来啊，等我回头想想到了。再说吧，画的太好了，而且人家是用国画画的啊，最重要的是用，是用国画的方式画出来的，不是说用素描啊那种感觉，这是最难的，明白吧？难就难在这儿啊，那染色那场景啊，画的真是叹为观止啊。大师就是大师啊！以前，现在的大师不是大师，以前的大师绝对是大师。我现在教你的不就是擅长的吗？我我我教大家的就是擅长的呀。有的擅长的你们也不太想学呀。真正的知识永远是枯燥的啊，永远是学起来会让人感觉到枯燥的<咳>好了，好，就今天这这张呢，咱们就画这吧。嗯，因为平时你看，我平时其实也没什么
，别的方面都不太擅长啊，就画画的时候还能讲几句，是吧？就边画画能边给你们讲讲，一到什么说别的事啊都不行。你比如卖课了，只能硬卖啊，硬着头皮跟那卖。来来回回只会讲这么两句。这个眼睛这个等干了再弄啊，没干，不太好弄。这喜欢没有废话的老师是不是？他没有废话，他就容易饿着，知道吧？嗯，就不容易坚持下去。好了，那么再推销一波课，然后我们休息个两分钟，再画下一幅，好不好？哎，老师推销一张课啊，推呃不推推推,推销一下课程。然后呢，我们再画下一张啊，截图，你截吧。我缩小一点画面。哎，一缩小它就回回来了啊，就这样就有点偏冷了这个颜色啊。每天晚上的七点钟。周一到周六晚上七点钟啊，目前是。如果时间有变的话，也回头在那个，在我们的群里边会给大家通知，或者是抖音我会发消息通知啊。要截图的同学啊，现在截图吧。上面的截完了吗？截完了，截下面什么？下面的两只，哎，兔耳朵上面有红的啊，有红的，你可以用刚才染肤色的这个颜色，把那个染一染吧，兔耳朵。刚才染肤色的颜色啊，把兔耳朵带一笔，来这边。嗯，带一下。从后面呢，老师会降低墨骨的难度。为什么一开始画的比较，选的比较难呢？是不知道大家的这个水平啊，不知道大家是是处于一种不什么水平？因为，因为我之前是教高阶的嘛，对吧？大家知道啊，教高阶的，所以我认为呢，大家以为大家都普普遍啊，都都水平都还可以啊，所以。一开始起的高了一点，但是好在咱们不才开嘛，所以呢，后续啊会慢慢的摸清楚底了之后，我会调整啊，调整难度啊，这个放心啊。一开始是为了给大家摸摸底啊。好，那么课课课推销了，可以吗？好像也不咋地啊,啊，好像今天今天目标完不成啊，今天这啊，所以想学的同学抓紧时间啊，抓紧时间，课程很优惠啊，很优惠。来，再来画兔啊，再来画兔，吸水纸怎么又没了？咳咳那么通常，如果一开始啊画这个兔啊，你画不好啊，我们通常呢，哎，刚刚说了啊，羊毫啊，长风一点的羊毫，长风一点的羊毫啊，蘸干一点啊，毛笔干一点，然后呢再蘸墨，你看，散风，我把胶对一对啊，哎，散风，就或者压扁就可以啊，只要是压扁的就可以啊。好
。那么这个纸比较小，我只能画小一些啊。你看啊，先画一只。这个线条什么样的线条是高质量的线条啊？那么你要做到哪两点呢？第一点就是要按下去，要压下去。第二点就是我刚才说的啊，毛笔要干一点。不要太湿了啊，湿漉漉的这个线条啊，它就太滑，知道吧？就像下雨天你走在路上滑不滑呀？哎，下雨天你开车滑不滑呀？对不对？它打滑，打滑的线条它就飘啊，它就没有质量可言。那我们讲的什么追画沙啊，什么屋漏痕，屋漏痕那个痕迹它是慢慢慢慢漏下来的。你知道它沿着墙壁那个水啊，慢慢的往下漏，而且不是说直直的漏下来，有可能还会拐弯，看你那个墙平不平，是不是？你的墙不光滑啊，没装修过啊，毛坯房那无漏痕，它是拐拐拐拐拐，那就有点像什么呢？有点像咱们写写这个金石文啊。这种用笔，金石文字的这种感觉，如果是直直的，慢慢的流下来，那就是什么呢？就是咱们写书法这种中锋用笔的感觉，它都要首先都都得实在啊，都得每一笔呀、啊，都得你看都得实实在在的，像这样的线条都得压在上面。有些你看要虚一些啊，同样利用这个散锋啊，利用毛笔这个散锋，不要聚得太厉害。很多同学，哎呦没有墨了，赶紧蘸一点墨，哎呦蘸的这个毛笔特别饱满，不行。你解决首先解决这两个问题啊，这两个问题看似简单，其实很难做到啊，需要你不停的督促自己，有时候有时候就容易忘，你知道吧？画着画的时候就，就就就自己跟着自己怎么习惯怎么来了，你就画不好的。哎，有时候不需要特别的具象，就像刚才画这个，呃，这个兔眼的时候，不能太具象，对吧？有时候抽象一些，有时候太具象呢，它反而不灵动。你看看，随随意这么带一笔，正好。把下眼皮也给带出来了，看到没有？你说这是巧合吗？这是这是都不知道怎么解释了，对吧？正好这需要一个下眼皮我一笔利用这个散锋，哎，出来了，看到没有？啊，师出名门呢，对，这个我骄傲我自豪啊，确实啊，人家说名师出高徒嘛，必须得。必须是这样的，几率会大一些啊！名师出高徒的几率会大一些，不是说，嗯、呃，不是名师就不行吗？也不是啊，只是说几率会大一些。谢谢大家啊，把流量给我搞上去、啊。好。同样用这个散锋啊，如果你不敢大胆的用笔怎么办呢？那你就是啊，用这个散锋啊，毛笔卧倒，你看我毛笔是躺在躺在纸上的啊，基本几乎躺在纸上，稍微立起来一点点啊，不能太夸张了。用这种握笔的方式啊，很重要。那么这种方式有什么好处？那么这种方式用笔的话，你看看毛笔的横截面啊，这个这个是不是有深的、有浅的、有水的部分，对不对？那么它都能够在纸上表现出来。你如果完全是直立的呢，它只有这个有墨的地方，对吧？所以有些问题啊，你动动脑筋想一想，就能找到问题的所在了，对吧？好，那么有的同学胆子比较大，哎，我就想泼墨啊，泼墨这种感觉去画，那好。首先蘸淡墨啊，笔里边要蘸淡墨，同时要保证啊，笔里边有一部分呢，这个笔根呢是水是干净的啊，蘸淡墨，然后淡墨笔尖蘸浓墨
，倒一点浓墨啊，没有浓墨了。<咳>呃，很多之前呢，都之前的同学还在还没找到我，是不是、啊？赶紧帮忙宣传一下啊！本来教的教的同学不多，还有很多没找着我的。好，笔尖蘸浓墨啊，你看，可以先从哪？先从这边啊，这个兔耳朵。你比下来啊，它干了之后啊，就会明显的有这种浓淡的变化啊，浓淡的变化。那么这种方式啊，蘸墨方式，我相信大家应该都会，对吧？都会。好，下面接下来你看，继续啊，接下来呢，这个兔啊，它这个眼睛附近比较深，那么我们。这一笔下去的时候，你要离的眼睛稍稍保持一段距离啊，稍稍保持一段距离，否则眼睛就会被这个给阴到了啊，就会被这个阴到了。然后再来点啊，那么这个用笔你就顺势横过来就行了，就大笔触概括它啊，概括它。像这样的地方呢。往下一点啊，稍稍加一点这个丝毛的感觉啊，加点丝毛的感觉。好了，这个兔耳朵啊，这一块的墨色比较重啊，这个转的地方啊，转的地方墨色比较重。那么趁湿的时候画，有时候用这种破墨的方式，它会出现毛茸茸炸毛的感觉。还有一种方式，它也能出现毛茸茸炸毛的感觉，需要借助我们的胶反水。借助胶啊，借助胶的使用。那么胶的使用啊，我之前在咱们的讲徐渭的时候啊，给大家讲过。那么他好多的作品是加胶的，对吧？加了胶之后，那片你再用墨色，它也会有这种毛茸茸的感觉啊，炸毛的感觉特别明显。那么就是胶的一个妙用啊。你可以先把这样兔耳朵这样留出来啊，其实它就是一笔直接盖过了啊。那么我们给它留出来，好，到身体部分，身体部分呢，它是一个泼墨啊，一个泼墨，你可以用大毛笔，大毛笔。想念我的人很多呀。同样，淡墨啊，先蘸淡墨啊，笔尖呢来点浓墨，或者你整体先用淡墨，趁湿的时候再破墨啊，再进行一个破墨的这种画法。你看，我整体啊先用淡的啊，概括出它的一个什么这个体型、体态、轮廓啊。概括出来，哎，笔尖再加重墨，再蘸浓墨，需要加重的地方，哎，给它加重一点。那么之前有在老师带过写生的同学啊，教大家画这个荷叶的时候，我也讲过啊，讲过这种方式，对吧？我讲过这种方式啊，这种破墨的方式，这个方法也非常好用啊。这种破墨法非常好用啊，记住啊。好，兔头，哎，兔头。腿，后腿呢比较长一些啊，比较大，比较长。
就到了尾巴，尾巴呢就比较短一些啊，就短短的啊，概括一下就行了，或者来点重末也行。哎，这就是比较简单的啊。其实兔是比较好画的啊，像这种写意呢，兔是比较好、比较容易掌握的。再来一点。兔耳朵的颜色即可了，就是刚才我们调的朱砂呀，调的朱砂啊，扫，哎，用这样的扫了一下就可以啊，不用太实。要这个时候该快就得快啊，不要不要墨迹了，就不要谦虚了，还慢慢的、慢慢的啊。那这个时候就得该快就快啊，该慢的时候必须要慢，该快的时候必须要快。胡须也不需要把毛笔，不需要拿这个勾线笔啊，不要拿勾线笔，很多同学拿勾线笔。拿勾线笔一点一点的勾，一根一根的勾啊，不用写一画，你千万不要用勾线笔。你看我这毛笔拧的、拧巴的，这样才好用啊。所以毛笔要会用啊，不在乎它多贵，你起码会用。你看看，是不是啊？那这边，轻轻的啊。少一点，对吧？所以啊，我讲课是比较细致的啊，讲的细致吧？怎么用毛笔啊，都教给你了，这都是别人注意不到的地方，对不对？很多老师讲课，他注意，他不会，他只讲大道理啊，但是大道理听多了。咱还是画不好啊！有时候，最简单、最朴实的道理、方法没告诉你啊，没告诉你。道理懂得再多也没用，嗯，是不是？好，上面再来一只小兔啊！再来一只小兔。兔子，兔子就是乖嘛，兔子最乖了。虽然那儿哥也不会说是小兔子乖乖呀，对吧？小兔子乖乖。好了，那么继续啊，毛笔不要着急啊，不要着急给它拧起来啊，就先散封没事啊，散封没事散就散着吧。好，再放大一点吧。怕你们看不清啊！啊，我首先，嗯，不能说是最最严谨或怎么样。首先，我会做到在我的能能力范围之内，对吧？我起码会做到啊，对得起我这份职业啊，对得起大伙儿对我的信任，这是肯定。首先得做到的。你看这个兔子，它又是有睫毛的啊，又是有睫毛的，你就用这散封嘛。所以有的时候不需要你去勾勒的太仔细。你看，我很随意的，每一笔里边都有飞白，看到没有？每一笔既有墨又有飞白，是吧？既有墨又有飞白，那么它画出来是比你一点点死抠死抠的那种啊，更传神、更深入，对吧？好，再来再来画啊，再来画。需要这个线，需要它聚啊，需要笔锋需要聚的时候，我就让它聚。需要散的时候呢，我又能让它散啊。C 
小兔，这是个小白兔。每天开课太辛苦了，没办法呀。这课你看看，我不说了吗？得有这个这个目标，如果达不成的话，很难坚持下去。所以你想想，我每天开课都很都不大好坚持。我再偷偷懒儿休息休息。这个画不下去了啊！小胡须，轻轻的，哎，轻轻的，一一扫一带。轻轻一扫一带啊，那么这个兔啊，它是一个抬腿的兔，终于有一个不一不太一样的动作了，对吧？它是个抬腿的兔啊。呃，古画宋画里边有一张双喜图，大家有空可以找找看看啊。那个双喜图那兔画的啊，那是一个好啊，一个精细啊，那毛发一根一根丝的，哎呦喂，比真兔还轻，还还还具有这种条理性啊，比人兔长得还还真实。什么双喜图像这样的都是，都是非常经典的作品，也都是我们上学的时候啊，呃，必须临摹的作品啊。哎，是吧？用笔你看比较放松，比较放松，由于放松啊，就能画的好，松动的感觉就有啊。不辛苦啊，还行吧。画画啊，其实画画的过程当中啊，是是不累的。画画的过程是不累的。哎，十一月份来没怎么画，因为是老师，所以你跟着我画，你也能慢慢就就放松下来了啊。你放心吧，慢慢就好了。慢慢就好了。一开始可能会比较，比较的拘谨，对不对？会比较画的时候不一定能够放松下来。但是其实画画着画着呀，时间一长啊，就能够能够放松下来。刚找到老师啊，好，那么再把眼睛啊。再用这个什么赭石墨啊，赭石加墨，把眼睛给它涂上。嗯，赭石加墨。这小眼神啊！对呀、啊，画画就是要放松啊！再把这个
，耳朵染一下。哎，哎，谢谢闲云鹤来，不用给老师刷礼物啊。今年画画不收礼。兔兔红眼睛啊。你画红的太太那个什么了啊？你就画点赭石啊，加点墨在里边就可以，或者你红也要加点墨在里边啊。红眼睛有点太，颜色有点太跳跃啊，太跳跃。手里只收点赞呢。<笑>好，那这是咱们今天，哎，今天的这个课程啊，画的是小白兔啊，一共两张，一张这个，一张呢带有人物的，两幅作品。我看看这个人物的干了之后啊，这个面部可能颜色有些浅，需要继续啊，继续补充。哎，想要截图的同学啊，可以截个图啊，先截图，我把那一张我看看需不需要再加一下。需要再加一下啊，这个人物的面部，这个是画的时候啊，染色的时候，一般呢是要一遍是染不好啊，需要来回好几遍，但是每一遍都得染的怎么样啊？把这个水线啊给它留住，也不能染太多，染多了就脏啊，特别容易脏，染过多特别容易脏。那么这个是浅浅的、淡淡的染了一点，对吧？淡淡的染了一点，因为原画也染的比较淡啊。我看看，那干了之后呢，颜色是会浅很多，看到没有？哎，干了之后啊，颜色会浅。哎，它变黄之后还好点，不变黄呢都浅得很。所以想要想想要染的同学啊，其实这个可以再再加一点点啊，再加一点点。这个其实是有点浅了，在我这看看来是有点浅了，不用加了。嗯、呃，根据自己个人的这个画面情况啊，我这边看着，反正我的这个纸上感觉浅了，我给它加一点啊。现在不画，下课了，课下呢，可能也不不大会画。先加重一些，有的地方啊，这样一张一张的画呢，它就完整的是个是个成品啊，不然的话就成半成品了。几下过，从那三三十万，我不还得，我还还不得下播吗？第二遍加的时候就不要加的太多了啊，需要的地方呢调整，不需要的地方就不要动，根据需要来画。
再加一遍，呃，干了之后会好一点啊。这个颜色有点，第一遍有点太浅了一遍。但是这种人物画啊，也是有一个什么问题啊？加色的时候啊，争取啊，在两遍左右就能完成啊。一多了之后，容易染的腻歪啊，特别的油腻，不清爽。好了，这个小美颜啊，整的一会儿大一会儿小。你看，保持啊，有一些高光的地方，你是给它留住的啊，是给它留住的。Hello， 今天那这个这张呢？哎，差不多啊，差不多，我觉得这回应该差不多了。好，同学们晚安，再见。名额没有完成啊，名额没有完成，拜拜。